வணக்கம் அன்பர்களே தமிழனே எப்படி புத்துயிர் பெற்று எழுந்தாள் என்பதிலிருந்து இந்த வாரம் நம்ம தொடங்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் இருபத்தி ஓராம் நாள் தமிழ் வரலாற்றிலே ஒரு முக்கியமான நாள் ஊவே சாமிநாத ஐயர் தமிழ் தாத்தா என்று நம்மால் அன்பாக அழைக்கப்படுகின்ற ஊவேசா அவர்கள் அந்த தேதியில் கும்பகோணத்தில் ஒரு அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பண்டிட்டார் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அன்றைக்கு என்ன செய்தார் என்றால் அங்கே உள்ள ஒரு முன்சீஃப் லோக்கல் ஜட்ஜ் ராமசாமி முதலியார் அவர்களை சந்திக்க சென்றார் சென்றவுடன் தன்னை மகா வித்வான் திரிசுரபுரம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் மாணவர் என்று அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் தன்னுடைய ஆசானிடமிருந்து எண்ணற்ற நூல்களை அந்த கால வழக்கப்படி மனநம் செய்து உள்வாங்கி வைத்திருந்தார் உவேசா அவர்கள் ராமசாமி முதலியார் தன்னுடைய தமிழ் புலமையை பற்றி கேட்டவுடன் தன் குருநாதர் தனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த எண்ணற்ற கலம்பகங்கள் பிள்ளை தமிழ் தூது கோவை நூல்கள் முதலியவற்றை வரிசைப்படுத்தினார் ராமசாமி முதலியார் இவ்வளோ தானா அப்படின்னு கேட்கும் அடுத்தாப்பில் அவர் வந்து தான் மனநம் செய்திருந்த பெரிய புராணம் திருவிளையாடல் புராணம் பிரபுலிங்க லீலை நைடதம் முதலிய சைவ சமய நூல்களை எடுத்து முன்வைத்தார் அப்புறமும் ராமசாமி முதலியார் கொஞ்சம் அலட்சியமாக பார்க்கவும் கம்பராமாயணத்தையும் தான் நாலஞ்சு முறை படித்ததா ஊவேசா அவர்கள் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ராமசாமி முதலியார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இவ்வளவு தானா பழைய நூல்கள் எதையுமே நீ படிக்கலையா அப்படின்னு இப்போ ஊவேசாக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில ஏன்னா அவருக்கு ராமசாமி முதலியார் என்ன சொல்கிறாருனே புரியல அப்போது ராமசாமி முதலியார் சொன்னார் சிலப்பதிகாரம் ஜீவக சிந்தாமணி இது போன்ற நூல்கள் எதையும் குருநாதர் உனக்கு சொல்லித்தரலையா அப்படின்ன உடனே அது வரையிலும் அப்படிப்பட்ட நூல்கள் எல்லாம் இருந்ததே ஊவேசாக்கு தெரியாது உடனே ராமசாமி முதலியார் என்ன செய்தார் தன்னிடம் தாள்களில் இருந்த ஒரு சி ஜீவக சிந்தாமணியுடைய பிரதியை கொடுத்து இதை படித்து பாரு என்று ஓவேசாவை அனுப்பி வைத்தார் அன்பிலிருந்து தொடங்கி தன் வாழ்நாளின் இறுதி நாள் வரை ஊவேசா அவர்கள் தினமும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று ஓலை சுவடிகளை சேகரித்து அவற்றை ஒப்பிட்டு பார்த்து அந்த பிரதிகளில் இருந்த தப்புக்களை கலை கலைந்து பழைய சங்க இலக்கிய நூல்கள் அவற்றை பதிப்பு கொண்டு கொண்டு வந்த ஒரு பெரும் தொண்டினை ஆற்றினார் அதனால் தான் நம்ம அவரை தமிழ் தாத்தா என்று அழைக்கின்றோம் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஊவேசாவை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு அடுத்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது அது என்னென்னா திருவாவடுதுறை ஆதீனத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு நூலகத்தில் எண்ணற்ற ஓலை சுவடிகள் குவிந்து கிடக்க அவற்றையெல்லாம் களைந்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது ஓரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மூட்டை அந்த மூட்டை மேலே ஒரு கை குறிப்பு குமாரசாமி தம்பிரான் அவர்களால் எழுதப்பட்டு இவை சங்கம் நூல்கள் போல் பெறுகின்றன இவ்வளோதான் குறிப்பு இருந்துச்சு அந்த மூட்டை அவுத்துறாரு உள்ளே வந்து எட்டு தொகை நூலில் ஆறு நூல்கள் அங்கே இருக்கின்றன கலித்தொகை பரிபாடல் தவிர எல்லாம் அது வரையிலும் அப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னே நம்ம ஊவேசாக்கு தெரியாது அவற்றையெல்லாம் படிக்க 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 ஆனந்தத்தில் திளைத்தார் என் அந்த பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் தொடங்கி தான் மொத முதல்ல அச்சு அதாவது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்து இந்த தமிழ் பகுதிக்கு வந்தது எண்ணற்ற நூல்கள் அச்சில் ஏற தொடங்கின இப்போ என்ன ஆச்சு அது வரையிலும் வந்து இன்னைக்கெலாம் நம்ம வந்து புத்தகங்களை வந்து வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆனால் அப்போ அப்படி இல்லை எல்லா தமிழ் இலக்கியங்களும் ஓலை சுவடிகளிலே இந்த மடங்களின் பிடியிலும் சில பணக்கார தன்வந்தர்களின் வீடுகளிலும் இரு இருந்து அவற்றை யார் போய் பார்த்து படிப்பாங்க அப்படின்னா ஊவேசா மாதிரி பெரிய அறிஞர்கள் தான் போய் பார்த்து படிப்பாங்க அப்போ பொதுமக்களுக்கு நடுவில் இவை இவை புழங்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட அப்போ என்னாச்சு திடீர்னு வந்து இந்த இலக்கியங்களை சங்க இலக்கியங்களை கண்டறிந்தது மட்டுமல்ல அச்சு வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்ததன் மூலம் திடீரென்று அவை தமிழ் பகுதி முழுவதும் பரவின தமிழர்களுக்கு தேடிக்கொண்டிருந்த அவருடைய வேர்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பழமைப்பட்டது என்ற செய்தி ஒரு பெரும் புத்துணர்ச்சியை தருவதாக அமைந்தது இதற்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிஷப் ராபர்ட் கால்ட்வெல் இவரை பற்றி தனியாக நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் கால்ட்வெல் அந்த வருடம் என்ன செய்தார் தன்னுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு பப்ளிகேஷன் 
a comparative study of the dravidian or south indian family of languages indra oru padipin moolam thannudey aaraichiyin moolam indha dravida moligal adala vandu palamiyalum periyum tamil endru theriyum idarkum samasrudathirkum endha thodarbum illa abingiradhu avar niruvanar ipo adu varaiyum kittatta 2000 aandu kaalamaga tamil samasrudathai charnda oru moli endru indian naatu arinjargal சொல்லி வந்தது போக இப்போ திடீர்னு தமிழர்களுக்கு தங்களுடைய சொந்த மொழி தனித்து தன் கால்களில் நிற்கின்ற மொழி அதற்கு என்று ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இதோட மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய ஹெக்கலோட தேரி என்ன லெமோரியாவிலிருந்து தான் மனித இனம் தோன்றியது இப்போ லெமோரியா குமரி கண்டம் ஆகிவிட்டதுனால தமிழ் பகுதியிலேருந்து தான் மனித இனமே தோன்றியது அதனால் தமிழ் மொழி பழைய மொழி மட்டுமல்ல உலகத்தின் உள்ள அத்தனை மொழிகளுக்கும் தாய்மொழி அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதை எடுத்து சென்று வெள்ளைக்காரர்களின் முன் தலை நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான இன்னொரு காரணியாக ஒரு புத்துணர்ச்சி ஊட்டுவதாக இவையெல்லாம் சேர்ந்து இந்த குமரி கண்டம் பெரிய அளவிலே தமிழர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டது சுமதி ராமசாமி என்ற அமெரிக்க நாட்டு வரலாற்று பேராசிரியர் ரொம்ப அழகாக கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் காட்டோகிராஃபிஸ் என்று தன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலே எப்படி வந்து ஜியாகிரஃபி புவியியல் என்பது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் டிசிப்ளின் அதோடைய ஒரு முக்கியமான கருவி டூல் என்னென்னா வந்து மேப்ஸ் இந்த தமிழறிஞர்கள் இது என்ன செஞ்சாங்க மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் வெளியிட்டிருந்த பழைய உலக மேப் இந்த கோண்டுவானா போன்ற காண்டினென்ட் நம்ம போன எபிசோடில் பார்த்தோம் அதெல்லாம் எடுத்து இந்த போன அகைன் ஒரு ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து அடியார்க்கு நல்லா எப்படி அந்த ஏழு எட்டு ஏழு நாற்பத்தொம்பது பகுதிகளெல்லாம் வரையறுத்திருந்தார் என்று பார்த்தோம் ஏழு முன்பாலி ஏழு பின்பாலி ஏழு மதுரை அதெல்லாம் அது எல்லாத்தையும் அந்த மேப்பில் போட்டு இந்த பகுதிக்கு வந்து ஜம்புத்தீவு என்று ஒரு பேரும் இருந்தது நாவலின் தீவும் போன் தமிழில் அதில் வந்து அந்த மேருமலை அதையெல்லாம் கொண்டாந்து உள்ள புகுத்தி பகுருளி ஆற போட்டு குமரி ஆற போட்டு அது மட்டுமல்ல சுற்றில உள்ள கடல்களுக்கும் வந்து தென்கடல் தொன்முது கடல் இப்படிலாம் பேரிழ கொடுத்து இந்த வரைபடங்களை எல்லாம் உருவாக்கி வெளியிட்டவர் யார் என்றால் பன்மொழி புலவர் என்று பாராட்டப்பட்ட பெரும் தமிழ் அறிஞர் க அப்பாதுரை அவர்கள் இந்த புத்தகத்திற்கு முன்னுரை கொடுத்தது யார் என்றால் என்னுடைய கொள்ளு தாத்தாவும் மற்றும் பெரும் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை என்று போற்றப்படுகின்ற அறிஞருமாகிய மறைமலை அடிகள் அதில் அவர் என்ன செய்தார் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் ஒத்துக்கொண்ட கருத்தின் அடிப்படையில் அடியார்க்கு நல்லார் வந்து இளநூறு கவாடம்னு சொல்லியிருந்ததையும் நம்ம போன முறை பார்த்தோம் அந்த இளநூறு கவாடம் என்பதை ஏழாயிரம் மைல் என்று உருவகப்படுத்தி இந்த குமரி கண்டமானது ஈக்குவட்டோரியல் லைன் அதுக்கு இருபுறமும் இருந்ததாகவும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வரையிலும் பறந்து விரிந்து கீழே தி சவுத் போல் வரையிலும் இருந்ததாக துருவம் வரையிலும் போனதாக இதை வந்து உருவப்படுத்தி காமிச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம சென்ற முறை பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி வெக்னர் த ஜெர்மன் புவியியலாளர் அவருடைய தியரியின் அடிப்படையில் பேஞ்சியா என்று ஒரு பெரிய கண்டம் இருந்தது அதிலிருந்து கான்வானா என்ற கண்டம் பிரிந்தது அப்படிங்கிறலாம் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லேருந்தே பிளேட் டெக்டானிக் தியரி என்ற இது வலுவடைந்து இந்த ஜிபிஎஸ் குளோபல் சேட்டலைட் பொசிஷனிங் இதை வச்சு இவர்களால் மிக துல்லியமாக இந்த கண்டங்கள் நகர்ந்ததை கூட எந்த அளவு நகர்ந்தன என்பதை மதிப்பிட முடிந்தது இந்த கோண்டுவானால் ஒரு பகுதியாக தானே இந்தியா இருந்தது இந்தியாவுக்கு தனியாக வந்து ஒரு ஓஷன் பிளேட் இருந்தது அது வந்து ஒரு வருடத்திற்கு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அதாவது ஆறு அங்குல வேகத்தில் இந்த ஆசிய கண்டத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருந்ததாகவும் அது நகர்ந்து சென்று இடித்த பொழுது இமயமலை ஒரு ஐம்பது மில்லியன் வருடத்திற்கு முந்தானே உண்டானது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறுவினாங்க அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்கா நாட்டில் இருந்து கடலின் தரையை ஆழ் துளையிட்டு அதிலிருந்து கிடைத்த செடிமெண்ட்ஸ் அதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்தோம் இந்த பிளேட் டெக்டானிக் தியரி முற்றிலும் உண்மை என்பதை நிரூபித்து ஆல்ஃப்ரட் வேக்னர் அவர்கள் இதற்கு முன்னோடியாக கொண்டாடப்பட்டு இதன் அடிப்படையிலே கண்டங்கள் நகர்ந்திருக்குமே தவிர பெரிய அளவிலான நிலங்கள் கடலுக்கு அடியில் போனதாக கிடையவே கிடையாது என்பதை நிரூபித்து இந்த லெமூரியா 
மற்றும் பசிபிக் கடலில் அட்லாண்டிஸ் இதே மாதிரி ஒரு மித்திக்கல் காண்டினென்ட் இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்து முடித்து விட்டார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் இருந்த வரலாற்று அறிஞர்களான நீலகண்ட சாஸ்திரி கே கே பிள்ளை போல் போல் இதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஆனால் தமிழ் மக்கள் இடையே இந்த குமரி கண்டம் அதன் தொடர்பான விஷயங்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வரலாற்று பேராசிரியர் என் சுப்பிரமணியம் மிகுந்த வருத்தத்தோடு இது வந்து தமிழகத்துடைய ஆன்டி ஹிஸ்ட்ரி உணர்வை காண்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு துவங்கி ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியும் வெகு விரைவாக முன்னேறி வந்தது இந்த அல்ட்ராசானிக் முறை மூலம் கடலின் நீர்மட்டங்கள் மேலே எழுவதையும் கீழே செல்வதையும் துல்லியமாக ஆழ்வாராய்ச்சி செய்தவர்களால் கண்டறிய முடிந்தது அது மட்டுமல்ல அந்த கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து அதில் வந்து செடிமெண்ட் லேயர்ஸ் படிமானங்களை எடுத்து அதில் வந்து இந்த கடல் பாசின்னு சொல்வோம் பிளான்டன் அவற்றுடைய ஃபாசிலைஸ்ட் ரிமெயின்ஸ் இதில் வந்து டேட்டிங் செய்து அவற்றுடைய பழமையையும் இவர்களால் நிரூபிக்க முடிந்தது இப்போ சிஎஸ் ஜெயகரன் என்ற ஹைட்ரோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது இந்த கடலை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்பவர் தன்னுடைய ஒரு முக்கியமான மதிப்பீட்டை தருகின்றார் இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எப்படின்னா பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் முன்னாடி இந்திய வளைகுடா பகுதி இந்த மன்னார் விரிகுடாம்பம் பார்த்தீங்களா அதிலிருந்து இலங்கை தீவு இது எல்லாமே வந்து ஒரே லேண்ட் மாஸாக இருந்தது அப்போ அங்கே இருந்த கடல் மட்டம் இன்றைக்கி இருப்பதை விட நூறு மீட்டர் கீழே இருந்தது தொடர்ந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள்லாம் என்னாச்சு இந்த கடல் மட்டமானது ஐம்பது மீட்டர் உயர்ந்து பல தாழ்வான பகுதிகள் கடலுக்குள் சென்று விட்டன இப்படியே கடல் உயர்ந்து 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 ஒரு ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை தனி தீவாக உருவெடுத்து விட்டது திருப்பி ஒரு நாலாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுக்குள்ள கடலின் மட்டம் இரண்டு மீட்டர் உயர்ந்து அப்படியே கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த மட்டத்திற்கு திருப்பி விழுந்துச்சு விழுந்தது எப்போனா ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்படியே இந்த கடல் மட்டம் மாறி வருகையிலே இந்தியாவின் கரையோரம் மற்றும் இலங்கையின் கரையோரம் இருந்த மக்கள் தொடர்ந்து அல்லலுக்கு உட்பட்டு இடம் மாறி இந்த கடல் கொந்தளிப்புகளால் இடங்களை இழந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓரல் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் வாய்மொழியாக வழங்கி வந்த இந்த கதைகள் தான் இலக்கியங்களுக்குள் புகுந்தன என்று ஜெயகரன் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் எப்படி புகுந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ராஜவல்லி இலங்கையிலும் நடந்ததுங்கிறத நம்ம சென்ற முறை பார்த்தோம் அப்போ இந்த கடல் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க அவர் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாரு இப்போ இன்றைக்கி தேதிக்கு வந்து கடல் அங்கே முன்னாடி இருந்த அளவை விட நூறு மீட்டர் உயர்ந்துருக்குங்கிறோம் இப்போ அந்த கடலை அப்படியே நம்ம பிரித்து பார்த்தோம்னா இந்த மன்னார் விரிகுடா இலங்கை மற்றும் இந்தியாவின் எல்லையை இணைக்கின்ற அந்த நிலப்பகுதி சற்றேறக்குறைய முப்பத்தி ஆறாயிரம் சதுரடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறிலேயே என் சுப்பிரமணியம் போன்றோர் இந்த மூழ்கிவிட்ட நிலப்பகுதிகள் வேண்டுமானால் சின்னதான நிலப்பகுதிகளாக இருக்கலாம் என்று கருதினார்கள் இதை உறுதி செய்வது போல் திரு பர்டன் ஸ்டீன் என்பவர் தன்னுடைய சர்க்குலேஷன் அண்ட் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜியோகிரஃபி ஆஃப் தமிழ் கண்ட்ரி என்ற வெளியீட்டிலே நாடு என்பது மக்கள் வாழ்விடம் காடு என்பது அவர்கள் வாழாத இடம் இந்த நாடு என்பது சோழ பேரரசின் காலங்களிலே ஒரு மிகச்சிறிய அளவு ஒரு அறுபத்தைந்து சதுரடி நிலப்பரப்பை நாடு என்று குறித்ததாகவும் பிற்கால சோழர் காலத்தில் இந்த பெருநாடு என்பது ஒரு சில நூறு சதுரடி நிலப்பரப்பை குறித்ததாகவும் அதன் பின்னால் மண்டலங்கள் என்று வந்த பொழுது நமக்கு தெரியும் தொண்டை மண்டலம் கொங்கு மண்டலம் இது வந்து சில ஆயிரம் சதுரடிகள் கொண்ட ஒரு நிலப்பரப்பாக இருந்தது என்பதையும் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியின் மூலம் வெளியிட்டிருந்தார் அப்போவே ஊவேசா என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால் ஒரு பெருங்கொண்ட கண்டம்லாம் இருந்து உள்ளே போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறப்போ நிலம் இருந்திருக்கலாம் கடல் உள்ளே போயிருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தேதிக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் என்று சொன்னோம் இல்லையா சில மாவட்டங்களை சேர்த்தா எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோ இருந்திருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஊவேசா சொன்னார் இப்போ நமக்கு இன்றைய கணிப்பு பிரகாரம் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் 
இதில் வந்து மதுரை ராம்நாடு திண்டுக்கல் விருதுநகர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியோட இன்றைய நிலப்பரப்பு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்தாலே மொத்த நிலப்பரப்பு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் சதுரடி தான் வருது அப்போது இந்த அறிஞர்கள் சொன்ன மாதிரி நிலம் இருந்திருக்கலாம் கடலுக்கு அடியில் போயிருந்திருக்கலாம் நிலப்பரப்பு சின்னதாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நிலப்பரப்பில் பாண்டிய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்தார்களா சங்கம் நிறுவினார்களா இந்த நூல்கள் எல்லாம் ஏற்றப்பட்டு கடலுக்குள்ளே போனதா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு வரலாற்று பூர்வமான ஆதாரம் கிடையாது இப்போ இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அறிவியல் அடிப்படையில் குமரி கண்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை என்று நிறுவிய பிறகும் கூட வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அதை ஒப்புக்கொண்ட பிறகும் கூட தமிழறிஞர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டிலே அன்றைய ஆட்சியில் இருந்த தமிழக அரசு தமிழறிஞரான மு வரதராசனாரின் தலைமையிலே ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி குமரி கண்டம் காண்பிக்கின்ற தமிழரின் தொன்மையை பற்றி ஆராய சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மதுரையில் நடந்த ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாட்டில் தமிழக அரசு ஒரு ஆவண படத்தை வெளியிட்டது அ டாக்குமெண்ட்ரி இதில் வந்து மேலை நாட்டு அறிஞர்கள்லாம் வந்தவங்க இதை வந்து ரொம்ப ஒரு வினோதமாக பார்த்தாங்க இதில் என்ன நம்ம காட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த குமரி கண்டம் என்பது இமயமலை தொடங்குவதற்கு முன்னரேயே இருந்தது என்றும் அதில் ஒரு பெரிய தமிழ் தொன்மைப்பட்ட நாகரிகம் இருந்தது அப்படின்லாம் காமிச்சிருந்தோம் பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ரா மதிவானன் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து தமிழக அரசாங்கத்துடைய இந்த எட்டிமாலஜி அண்ட் டிக்ஷனரி ப்ராஜெக்ட் அதில் அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் திருப்பி நிறையா ஆராய்ச்சிகள் அதற்கு வந்து வரைபடங்கள் வெளியிட்டு இந்த தமிழ் நாகரிகம் என்பது ஐம்பதாயிரம் போயும் ஊவில் குமரி கண்டத்தில் இருந்தது பதினாறாயிரம் போயும் ஊவில் குமரி கண்டம் தரையில் மூழ்கியது இந்த தேடுதலுக்கான ஆதாரங்களை அழித்தவர் தன்னுடைய குருநாதர் தேவனைய பாவானார் என்று ஒன்றை வெளியிட்டார் மிக சமீபமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோயம்புத்தூரில் நடந்த செம்மொழி மாநாட்டிற்கு செல்வதற்கான பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அங்கு நடந்த ஒரு கிளீனரி செஷன் அதில் வந்து அந்த கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி பகுதியை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் தன்னுடைய குமரி கண்டம் தொடர்பான விஷயங்களை வந்து ஒரு பிபிடியில் மூலம் பகிர்ந்து கொண்டு தமிழர்கள் முப்பதாயிரம் போயும் ஊவில் ஒரு வளர்ச்சியடைந்த நாகரிகத்தை அங்கு நிறுவியிருந்தார்கள் என்று சொன்னார் இப்படியாக அறிவியல் அடிப்படையில் ஒரு உண்மை தெரிந்தும் அதை கருத்தில் கொள்ளாமல் இன்று வரையிலும் இந்த குமரி கண்டம் தொடர்பான கதைகள் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன இதெல்லாம் வந்து கதை ஸ்டோரி ஆனால் நம்முடைய வரலாற்று தொன்மங்கள் தொடர்பாக ஹிஸ்டரி என்ன சொல்வது அப்படிங்கிறத நாம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியிலே ஆராய்வோம் நன்றி வணக்கம்